mtazamaji habari ya wakati huu Bwana Yesu asifiwe vijana Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote Bwana ni mwema Asanteni sana kwa kufika tena kwa kipindi kingine hiki cha vijana na injili Mungu awabariki sana Amina Mtazamaji wa JRM Tita TV karibu sana katika kipindi hiki cha vijana na injili Mwongozaji na mtangazaji katika kipindi hiki ninaitwa Ayubu Manji Mungu awabariki sana vijana Amina. Tumezidi kutembelewa na vijana kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato. Vijana hawa ninaamini wamezidi kuwa mbaraka sana. Kwako mtazamaji lakini pia hata hapa studio. Mada zao zimekuwa ni nzuri sana mimi binafsi zimezidi kunibariki na kunisogeza zaidi karibu na Mungu. Na mimi pia hata kwako mtazamaji zimezidi kukujenga kiimani na kimaisha pia Mungu azidi kukubariki sana. Hebu kabla tujaendelea zaidi mbele na tuombe. Asante Mungu kwa masaa haya vijana wako wamezidi kuwatumia kwa namna pekee kutufundisha. Bwana naomba watumie kwa namna upendavyo tuongoze kwa roho mtakatifu tukaelewe kila ambacho tena umepanga tuweze kujifunza siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Mungu awabariki sana vijana. Amina. Vijana hawa wamezidi kuwa mbaraka sana. Hebu tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea tena hapo baadaye na mada yetu nzuri ambayo inasema rafiki awa adui. Mungu akubariki sana. Kupendeza kwako ndio fahari yetu na habari njema ni kwamba JNR Mtita Unisex Saloon tuna huduma zenye viwango na ubora kwa ajili yako. Tunanyoa nywele kwa mitindo yote kwa shilingi elfu mbili tu. Tunaweka wave, black, facial, magic, manicure, pedicure, scrub. Tunapamba maharusi. Pia tunasuka nywele mitindo aina zote. Tunapatikana Buguruni Rozana Mkabala na kote za polisi, Temeke Sudan, Mtoni kwa Aziziani, Kibada Kigamboni na Mikwambe Kigamboni. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Karama zetu ni nafuu sana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745884112. Instagram @jrmtita_unisex. Weka oda yako leo kupitia email babashopjrmtita33@gmail.com. Mtazamaji hawa waliotoka hivi punde ni wadhamini wetu katika kipindi hiki cha vijana na injiri. Uh, JR Mtita Unisex Saruni Mungu azidi kuwabariki sana. Wanapatikana pale uh, wanapatikana pale uh, Rozana Mkabara na Kota za Polisi Buguruni lakini pia wanapatikana kwa upande uh, wa mto wa kwa upande wa Kigamboni wanapatikana maeneo ya Kibada na wanapatikana Mikwambe Mkabara na La Cruzi pale. Ndipo hapo walipo. Lakini njia ya kwenda Tandika wanapatikana Mtoni, wanapatikana kwa Ziziari Mkabara na Zanati ya Mtoni. Lakini pale Sudani mkabara na Sudani hoteli njia ya kwenda Tandika pia wanapatikana hapo. Wanashughulika sana mtazamaji na maswala ya nywele kupamba maharusi. Waone hao wataweka mambo yako sawa kuhusiana na swala la nywele na kupamba maharusi. Usiogope muonekano wa saluni zao wako tayari kukuhudumia. Mungu akubariki sana. Vijana hawa leo wana mada mahususi inayosema rafiki awa adui. Na mimi mtazamaji una maswali mengi ya kujiuliza na kuendelea kujiuliza ni rafiki gani huyu na mwisho wa siku alikuwa adui. Vijana hawa wamejipanga vizuri kwa ajili ya kutufundisha jinsi ambavyo rafiki huyu alikuwa ni rafiki lakini mwisho wa siku akawa adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini pia hata ninyi mna marafiki. Je, vipi marafiki wakiweza kuwa maadui? Ninadhani mnahuzunika sana. Hivyo ndivyo ambavyo vijana ah, wana mada mahususi ambayo inasema rafiki awa adui. Nami pia nitaanza kwa kuuliza maswali ili tuweze kupata mwangaza juu ya mada hii mahususi kabisa ambayo inasema rafiki awa adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nianze kwa kuangazia neno rafiki. Rafiki ni nani? Karibu sana. Rafiki ni mtu unayempenda na kuamini katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana anatuambia kwamba rafiki ni mtu unayempenda na kumwamini katika maisha yako ya siku zote. Ninaamini mtazamaji uh, unapokuwa na marafiki na kuwapenda na kuamini katika maisha yako ya kila siku, hao wanakuwa marafiki zako. Kwani wanakusaidia katika mambo mbalimbali mbali, ya kiuchumi, kijamii na kadhalika. Hivyo ndivyo kijana ameweza kutupatia maana ya rafiki. Na adui ni nani? Maana tunaenda kuangazia leo rafiki au adui. Na adui ni nani? Karibu kijana tupatie mwangazo. Adui ni mtu anaenda kinyume na wewe yani kinyume na, mat- na matakwa yako. Bwana Yesu asifiwe Sa- sana. Amina. Bwana ni mwema. Wakati na wakati wote, wote je, unaweza kuendelea kutupatia maarifa zaidi juu ya jambo ambalo umelisema? Karibu. Mungu anaishi huko mbinguni. Anaishi na malaika zake. Mu- mu- malaika hu- huwa na furaha mara baada mtu mmoja anapotubu. Bwana Yesu asifiwe sana. 
anasema uh, maraika huwa na furaha mtu mmoja anapotubu yani mwenye dhambi mmoja anapotubu ukiangazia Luka kumi na tano na ule mstari wa kumi utaweza kuona namna hiyo na hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuendelea moja kwa moja katika kipindi hiki cha vijana na injiri mada kuu inasema rafiki awa adui rafiki awa adui mimi mtazamaji nina maswali mengi sana ya kuendelea kwa uliza hawa vijana ili wazidi kutupatia mwangaza zaidi juu ya hii mada ambayo inasema rafiki awa adui rafiki gani huyo na ni adui gani huyo endelea kuvutana nasi katika kipindi hiki nawe utapata majibu na mwangaza zaidi mungu akubariki sana Rafiki aliyekengeuka kuwa adui alikuwa anaitwa nani? Rafiki aliyekengeuka kuwa adui alikuwa anaitwa nani? Mtazamaji tupate majibu kutoka kwa vijana. Mungu akubariki. Huyo huyo rafiki ni shetani. Hapo au aliitwa Lucifer au Kerubi afunikae. Alikuwa kiongozi wa malaika wote huku huko mbinguni mwenye kutembea juu juu ya mawe ya moto. Ezekiel 28 mstari wa 14. Asante sana kijana, Mungu akubariki sana. Kijana anazidi kutupatia maarifa na hivyo ndivyo ambavyo amezidi kutupatia maarifa. Na mimi mtazamaji unazidi kubarikiwa sana juu ya haya majibu. Na mimi binafsi ninazidi sasa kupata mwangaza juu ya rafiki a, ambaye mwisho wa siku alikuwa adui. Ni kwa nini rafiki huyu alikengeuka? Ni kwa nini rafiki huyu aliweza kukengeuka? Karibu sana vijana, a, mzidi kutupatia majibu na mwangaza juu ya mada hii inayosema rafiki au adui ni kwa nini rafiki huyu alikengeuka karibu sana kijana kiburi ndicho kilimfanya akengeuke kwani Mungu alimuinua ali juu zaidi al, kuongoza malaika wengine malaika wen, Isaya ishini mstari wa moja. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana ni mwema na wakati wote. Anasema a, a, rafiki huyu kiburi ndicho kilichomfanya aweze kukengeuka. Hivyo mtazamaji na mimi ninakusihi kwamba uweze kuacha kiburi ili mwisho wa siku isije kafikia majivuno na hatimaye ukakengeuka na kutoka kabisa kwa mstari ambao Mungu anakuelekeza. Bwana ni mwema na wakati wote. Mungu azidi kuwabariki sana. Huyu Rusfa kabla ya kuasi alikuwa rafiki wa nani? Huyu Rusfa kabla ya kuasi alikuwa rafiki wa nani karibu sana vijana mweze kutupatia majibu mtazamaji endelea kubarikiwa na vijana hawa huyu rusfa huyu rusfa alikuwa alikuwa rafiki wa Mungu na hata Mungu alimpa madaka makubwa ya kuongoza malaika wengine Ezekiel 28 mstari wa 18 Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji Anasema huyu Rusifa alikuwa ni rafiki wa Mungu. Aha, kumbe hapo awali huyu adui alikuwa anaitwa Lucifer. Alikuwa ni rafiki wa Mungu. Mungu alimpatia madaraka makubwa sana ya kuweza kuongoza maraika wenzake huko mbinguni. Hivyo yeye alikuwa na choki kubwa sana huko mbinguni. Kwa hiyo kiburi kikaanza kumjia na hatimaye akatamani sana kuwa na madaraka makubwa hatimaye aweze kumpita Mungu. Na ndio maana mwisho wa siku sasa mambo yanaanza kuharibika Ezekiel 28 na, na ule msali wa 14 kama ambavyo a mwana darasa ameweza kutueleza juu ya hiyo habari. Mungu azidi kukubariki sana vijana. Mtazamaji na ninyi pia Mungu awabariki sana. Ninaamini unazidi kubarikiwa sana katika kipindi hiki cha vijana na injiri. Vijana unazidi kutupatia mwangaza juu ya mada husika ambayo inasema rafiki awa adui. Sasa tunaanza kumuona rafiki huyu ni nani lakini sasa tunaanza kuona ni kwa namna gani anaanza kukengeuka au aliweza kukengeuka. Rafiki huyu alikuwa anaitwa Rusifa. Mungu awabariki sana vijana kwa mada zenu nzuri. Lakini pia bado nina maswali ya kuendelea kuwauliza a ninyi mweze kutupatia mwangaza juu ya haya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuasi na kuwa adui, Mungu alifanya nini? baada ya kuasi na kuwa adui je Mungu alifanya nini na mimi pia hata wewe mtazamaji una swali karibu sana kijana maana vijana mzidi kutupatia mwangaza vijana mejipanga vizuri naona na majibu mazuri Mungu awabariki sana karibu Mungu alimuondoa ali, akamtupa huko mbinguni na ha, na malaika zake aliowashawishi pamoja na naye ufunue mbili mstari mstari Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba aliweza kukengeuka lakini Mungu alimtupa akamuondoa huko mbinguni pamoja na baadhi ya maraika ambao aliweza kuasi nao. Na ndivyo hivyo ambavyo 
uh, huyu kiumbe aliyekuwa anaitwa Lusfa alivyoweza kuwasi kule mbinguni baada ya kuwasi taratibu na sheria za Mungu atimaye Mungu akaweza kumtupa pamoja na malaika zake wakatupwa huko ulimwenguni na ndio maana leo kumekuwa na majanga mengi sana hapa ulimwenguni tunayoyaona yakiongozwa na waasi wa malaika yani ambao waliasi kule mbinguni malaika waliasi kule mbinguni wakatupwa pamoja na shetani huyu adui alikuwa anaitwa Lucifer vijana Mungu azidi kubariki sana mtazamaji Mungu na wewe azidi kukubariki endelea kufatana nasi kwa bado pia na maswali ya kuendelea kuwauliza ili wazidi kutupatia mwangaza juu ya rafiki ambaye alikuwa adui. Kwa nini Mungu hakumwangamiza adui yake pale pale? Ni kwa nini Mungu hakumwangamiza adui yake pale pale? Maana mimi natamani kama a, na angeweza kumwangamiza pale moja kwa moja kwa sababu tayari ameshafanya mambo ambayo si mazuri kule mbinguni. Lakini sasa ni kwa nini Mungu hakuweza kumwangamiza Lucifer pale pale adui yake? Hebu tupate majibu kutoka kwa vijana. Karibu sana. Mungu ni mwenye upendo. Kama angemwangamiza kwa wakati huo, malaika wengine wasingeelewa kwa wakati huo. Malaika wengine wangezani kwa Mungu ni, ni mwenye ukatili sana, lakini Mungu alitaji kuo alitaji ili afikirie toba. Petro wa pili tatu mstari wa, wa tisa. Kijana Mungu akubariki sana. A, kumbe Mungu a, ana huruma sana na hatimaye aliweza kumwacha huyu Lucifer aweze kufikiria toba. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili na amini pia mtazamaji unazidi kubarikiwa mada kuu inasema rafiki au adui. Mungu ni mwenye upendo hakumweza kumwangamiza Lucifer pale pale baada ya kukengeuka. Aha, Mungu akubariki sana kijana. Bado nina maswali mengine ya kuendelea kuwauliza juu ya mada hii ambayo inasema rafiki au adui. Naamini mtazamaji umepata mwangaza zaidi na unaendelea kupata mwangaza juu ya rafiki ambaye amekuwa adui. Rafiki huyu tumemwona alikuwa anaitwa Rusfa na baada ya kuasi akaitwa Shetani. Akatupwa hapa duniani pamoja na maraika zake walio mwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, Shetani na maraika zake aliotupwa nao wakaja hapa duniani je wanafanya nini kazi ya shetani na malaika zake waliotupwa hapa duniani wali, wali wanaendelea kudanganya watu wa Mungu ufunuo kumi msala wa shirini. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana ni mwema mtazamaji na wakati wote wametupwa hapa duniani wako duniani na wanaendelea kudanganya ulimwengu na ndio maana leo unaona majanga mengi yakitokea mahovu hayo yanasababishwa na malaika wale waovu walio mwasi Mungu Mungu kijana akubariki sana vijana wana majibu mazuri lakini pia kwa maswali ninayowauliza wanazidi kujitahidi zaidi uh, kutuelekeza kwa Mungu juu ya majibu yao ambayo yanaelezea zaidi katika mada ambayo inasema rafiki awa adui kwa nini shetani alitupwa na baadhi ya malaika ni kwa nini shetani alitupwa na baadhi ya malaika hebu tupate majibu tena kutoka kwa vijana hawa. Barikiwa sana. Shetani alisema uongo juu ya Mungu na akawaambia malaika wenzake. Alipoambia malaika wenzake wakawa upande wake na na kwa sababu hiyo ndio sababu shetani akatupwa hapa duniani ufunuo 20 mstari wa kumi Vijana Mungu azidi kubariki sana. Vijana hawa wana maarifa mengi sana zaidi wanayopata katika kanisa lao lakini pia katika ulimwengu huo zaidi wakijifunza Biblia na kuweza kutupatia mwangaza juu ya mambo mbalimbali. Na hivi ndivyo ambavyo mtazamaji wanazidi kutupatia mwangaza juu ya mambo mbalimbali kutoka katika Biblia a, juu ya mada kuu inayosema rafiki au adui. Ni kwa nini walitupa pamoja naye ni kwamba nao waliumweza waliweza kumwasi Mungu. Vijana Mungu abariki sana. Vijana wana majibu mazuri sana mtazamaji. Haya majibu mimi binafsi yananibariki na nazidi kunipatia mwangaza sana. Kumbe majanga yanayotokea hapa duniani yanasababishwa na nguvu za mwovu shetani pamoja na malaika zake walio wasi. Bado na maswali machache mtazamaji ya kuendelea kuwauliza hawa kabla ya kufikia tamati mwa kipindi chetu hiki cha vijana na injiri. Je, hao malaika wa shetani au malaika wa shetani kuna baadhi yao ni wema? Na swali la kuwauliza. Karibu sana kijana uweze kutupatia mwangaza. Hapana siwe mata kidogo. Kazi yao ni kudanganya watu wa Mungu. Leo leo malaika malaika wa ovu huitwa majini mahaba, majini makata na kadhalika wanasubiriwa kuchomwa moto. 
mtazamaji bwana Yesu asifiwe sana Ah kijana ameweza kutuangazia ya kwamba hao maraika walio hapa ulimwenguni si wema hata kidogo. Maana leo kumekuwa na dhana ambayo inasemekana ya kwamba kuna majini wema na majini wabaya. Hivyo ndivyo ambavyo kijana ameweza kutupatia ma- maelezo kutoka katika maandiko matakatifu. Mungu kijana akubariki sana. Hakuna maraika wema wala hakuna maraika wema katika hao waliotupwa baada ya kuasi kutoka mbinguni. Wote ni wabaya na hao ndio wanaosikia majini mahaba, majini makata wanaweza kufanya kazi jana Mungu akubariki sana. Je, shetani na malaika zake waovu walikwenda wapi? Je, shetani na malaika zake waovu walikwenda wapi? Karibu sana kijana utupatie mwangaza na majibu. Shetani na malaika na malaika zake wakaja hapa duniani na na hatimaye shetani akamdanganya aka Adam na Hawa lakini bado tukapata ushindi kwa kupitia kwa Yesu Kristo Yohana 3:16 alikufa kwa ajili ya zambi Vijana Mungu akubariki sana. Mtazamaji naamini unazidi kubarikiwa na majibu ya vijana hawa ambayo yanazidi kutolewa. Vijana Mungu awabariki sana. Je, kuna tahadhari yoyote iliyotolewa kwa watu wanaokaa duniani? Je, kuna tahadhari yoyote iliyotolewa kwa watu wanaokaa duniani? Karibuni sana kijana. Ndiyo tahadhari imetolewa. Tus... Maana shetani ame... ameshuka hapa duniani. Tusije muamini uongo wake maana ana, ana muda mchache Bwana Yesu asifiwe sana tusije tukaamini uongo wake ametupwa hapa duniani anasema ana muda mchache tu ufunuo 12 na ule mstari wa 12 si ndivyo kijana e, ninaamini fungu hilo linaelezea zaidi jinsi ambavyo shetani ana muda mchache na jinsi ambavyo anaweza kufanya kazi hapa duniani lengo lake ni kuhakikisha kwamba anawaangamiza watakatifu wa Mungu lakini Mungu ametupatia nguvu na ushindi kwa namna hiyo hataweza endapo tamkiri Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu na tukitii maagizo yake. Vijana Mungu awabariki sana. Matendo gani hufanywa na shetani na malaika zake? Matendo gani hufanywa na shetani pamoja na malaika zake? Karibu sana kijana. Matendo yote ya uovu yalifanyika na shetani na malaika zake ikiwa udanganyifu ulifanyika na shetani na malaika zake mfano wa, wa hayo mambo ni wizi udanganyifu kiburi na kadhalika hizo zote ni kazi zinazofanya na na movi shetani na malaika zake ufunuo 20 mstari wa kumi. Kijana asante sana kwa jibu lako zuri na hivyo ndivyo ambavyo amezidi kutupatia mwangaza mtazamaji ninaamini ya kwamba sasa umepata mwangaza zaidi juu ya rafiki awa adui rafiki huyo alikuwa anaitwa nani rafiki huyo alikuwa anaitwa Rusfa alikuwa anaishi huko mbinguni yeye ni mbeba nuru alikuwa anaitwa Rusfa baada ya kingeuka akaitwa shetani lakini pia baada ya kuasi aliasi pamoja na nusu na theruthi ya maraika aliyowasi nao wakaja hapa duniani na hao maraika ndio malaika wa ovu ambao wanasumbua kama ambavyo tumepata mwangaza na majibu kutoka kwa huyo kijana. Mungu kijana akubariki sana. Na hapa mtazamaji nimebakisha swali moja kabisa la kuwauliza hawa vijana na tunakuwa tunaelekea kabisa tamati mwa kipindi hiki cha vijana na injiri ambapo tumeangazia mada inayosema rafiki awa adui. Kijana Mungu akubariki sana. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Naamini pia hata mtazamaji unazidi kubarikiwa. Hebu tupate sifa za rusfa kabla ya kuwa shetani. Ni zipi? Naomba tupate angalau sifa baadhi ya sifa za rusfa kabla ya kuwa shetani. Zilikuwa ni sifa gani hizo? Karibu sana. Mungu hakumuumba shetani la, lakini alimuumba ma, malaika mzuri na waajabu aliyoumba kwa mawe ya moto na jina lake la asili aliitwa Lucifer. Maana yake ni mbeba nuru mtazamaji Mungu akubariki sana. Vijana na Mungu azidi kuwabariki sana. Maana ya Lucifer ilikuwa uh, ni mbeba nuru. Mungu hakumuumba shetani, kumbe Mungu alimuumba Lucifer. Hebu tuendelee kupata sifa kutoka kwa kijana. Ni sifa gani sasa alizokuwa nazo uh, Lucifer? Karibu sana. Al- alikuwa mwimbaji mwenye, mwenye sauti 12, a- a- alikuwa a- ameumbwa kwa moto, alisimama al- 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 karibu na kiti cha enzi, a- alikuwa na uzuri na utukufu uliokuwa juu yake Aji, alitembea kwenye mawe ya moto Ezekieli 20 mstari wa 14 alikuwa mtakatifu Ezekieli 28 mstari wa 
Jana asante sana kwa jibu lako Mungu azidi kukubariki sana. Ah kijana ameweza kuangazia baadhi ya sifa ambazo alizokuwa nazo Lucifer kabla ya kuasi. Alikuwa na sifa nyingi sana lakini kijana ameweza kuangazia tu baadhi ya sifa ambazo alizokuwa nazo Lucifer. Lucifer alikuwa na sifa nyingi sana lakini ukienda kusoma Ezekiel 28 mstari wa 15 unakuendelea hapo utapata sifa nyingi sana mtazamaji ambazo alizokuwa nazo Lucifer. Ninaamini mtazamaji umebarikiwa sana katika kipindi hiki cha vijana na injili. Mungu azidi kubariki sana. Umepata mwangaza juu ya rafiki au adui. Rafiki huyo alikuwa ni Lucifer, baadaye akaitwa Shetani. Na mara baada ya kumwasi Mungu, aliweza kutupwa hapa duniani, yani hapa ulimwenguni tunapoishi. Na alitupwa na baadhi ya malaika. Na malaika hao ndio waovu ambao waovu wao wanazidi kusumbua katika huu ulimwengu. Hivyo mtazamaji Usikate tamaa kwa sababu Mungu ameahidi kutushindia naye pia ameweka ulinzi wa malaika wake zidi ya nguvu za mwovu shetani tukiendelea kumtii na kumtumikia na kufuata maagizo yake. Mungu akubariki sana mtazamaji. Na hapa ndipo tumefikia tamati mwa kipindi hiki cha vijana na injiri. Vijana Mungu awabariki sana. Shukrani sana a wazamini wetu JR Mtita Unisex Saruni kama ambavyo nimezungumza hapo awali wanashughulika sana na mambo ya nywele. Waone hao nao wataweka muonekano wako sawasawa. Sawa. Mungu azidi kuwabariki sana vijana. Hebu tupate wa, utambulisho wa majina ya vijana hawa. Nikianzia na mkono wangu wa kuume alioweza kutu patia mada ambayo ilikuwa inasema rafiki au adui. Karibu sana vijana tupate majina yenu. Kwa majina naitwa Joseph William Tita. Kwa majina naitwa Paul William Tita. Kwa majina naitwa Jina William Tita. Asante sana mtazamaji wa JR Mtita TV. Kiburi na majivuno pamoja na uh, kiburi na majivuno pamoja na kujinua hivyo vitu ndivyo vilivyoweza kumshusha shetani na hatimaye akaja hapa ulimwenguni hata akapoteza makao yake mazuri kule mbinguni hivyo ninakusia na kukuomba mtazamaji uachane na habari ya kiburi uachane na habari ya majivuno kwa ni Mungu anakupenda hivyo ni vitu ambavyo vitakusababisha na kuweza kumwasi Mungu mtazamaji usikose kipindi kijacho Mungu akubariki sana kwa heli Mungu akubariki Kupendeza kwako ndio fahari yetu na habari njema ni kwamba JNR Mtita Unisex Saloon tuna huduma zenye viwango na ubora kwa ajili yako. Tunanyoa nywele kwa mitindo yote kwa shilingi elfu mbili tu. Tunaweka wave, black, facial, magic, manicure, pedicure, scrub. Tunapamba maharusi. Pia tunasuka nywele mitindo aina zote. Tunapatikana Buguruni Rozana Mkabala na kote za polisi, Temeke Sudan, Mtoni kwa Aziziali, Kibada Kigamboni na Mikwambe Kigamboni. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Karama zetu ni nafuu sana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745884112. Instagram officialjramtita_unisex. Weka oda yako leo kupitia email babashopjramtita33@gmail.com.